वेलकम बैक टू आर क्लास इलेवन स्टूडेंट्स वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन एंड वी कैन से दिस इज अ चैप्टर ऑफ सेटेलाइट एंड कॉल द मोशन ऑफ सेटेलाइट्स इन प्री वेस्टर्न वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेटेलाइट एंड देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी टाइम पीरियड एक्सेट्रा राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जियो स्टेशनरी सेटेलाइट विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटेलाइट and because of geostationary satellite we can see the live telecast and we can reflect the tv signals from one part of a world to the another part of part of world bahut zyada iska mahatva aap samajh sakte hain geostationary ka to usko geostationary kyon keh rahe hain isko samajhna hai geostationary ka matlab ho gaya ki ek aisa satellite jisko aap kahin se dekhe khade ho ke aur jab aap dekhe to wo aapko bilkul ekdam fix nazar aaye यानी कहने का मतलब है कि ऐसा सैटेलाइट जिसकी जो मोशन है जैसे जैसे अर्थ का मोशन हो रहा है वैसे वैसे उसका भी मोशन आ रहा हो रहा होगा तो आपको वो बिल्कुल कैसा दिखाई पड़ेगा पड़ेगा फिक्स दिखाई पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉय ट्रेन है जो गोल गोल घूम रही है उस टॉय ट्रेन में आप बैठे और आपके सामने कोई अगर बैठा हुआ है सपोज तो क्या होगा कि आपके लिए वो और उसके लिए आप दोनों रेस्ट पे हैं और आप एक सर्कुलर मोशन लगातार कर रहे हैं लेकिन अगर उसके बजाय जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई और टॉय ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड अलग हो तो वो आपको जो है कम या ज़्यादा उसकी जो सर्कुलर मोशन होगी वो आपको अलग से पता चलेगी कहने का मतलब है कि सैटेलाइट ऐसा जिसका मोशन बिल्कुल अर्थ के अकॉर्डिंग हो अर्थ के एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन हो और जैसे अर्थ का रोटेशन होता है सेटेलाइट का रिवॉल्यूशन हो तो वो बिल्कुल हमको कैसा नजर आएगा एकदम स्टडी नजर आएगा इस और स्टडी का मतलब स्टेशनरी नजर आएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट तो अगर हम अब इसको एक जनरली शॉर्ट नोट लिखने को होता राइट और राइट ऑफ शॉर्ट नोट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट तो एक कितना लिखना है उसके बारे में मैंने बताया इफ द हाइट ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट अब आर सर्फेस बी सच दैट इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द एक्सियल मोशन ऑफ द अर्थ देन द सेटेलाइट वुड अपीयर स्टेशनरी ओवर अ पॉइंट ऑफ द अर्थ इक्वेटर यानी क्या था कि इक्वेटर से हम देखेंगे तो बिल्कुल वो बिल्कुल स्टेशनरी हमको लगेगा इट वुड बी सिंक्रोनस विद अर्थ स्पिन यानी कि जैसे जैसी अर्थ के स्पिन है वैसे उसके साथ सिंक कर गया एक तरीके से ठीक है सच अटेलाइट इज नोन एज यू स्टेशनरी सेटेलाइट एंड इट इज यूज टू रेफ्लेक्ट टी वी सिग्नल्स एंड टेलीकास्ट टी वी प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू द आर अदर तो ये पूरा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में बताएं इसको आप जो है नोट कर लीजिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए और इसके बाद फिर मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि इसकी प्रॉपर एक हाइट कितनी होनी चाहिए किस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे तो उसको नोट करिए सो so फुली आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा लेट्स मूव ऑन द फर्दर अब हम क्या करते हैं कि हमको मालूम है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है फॉर अर्थ सेटेलाइट तो वो होता है टू पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यू अपॉन जी आ रही है लास्ट टर्न पे हमने फार्मूला हुआ था दिस इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेटेलाइट अराउंड द अर्थ ठीक तो ये हो गया हम एक काम करते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि टी स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर इन टू आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर इतना हम लोग कर देते हैं अच्छा अब हम लोग आर ई प्लस एच का होल क्यूब ऐसे रखा रहने दें और हम लोग क्या कर देते हैं इसमें टी स्क्वायर इन टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर ठीक अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं जैसे टी है आपको मालूम है टी की जगह क्या है एयर टी आपको मालूम है ट्वेंटी फोर आवर ये ऑलरेडी मालूम है क्योंकि उसका सिंक्रोनस है अर्थ के साथ जितना अर्थ का रोटेशन होता है जितना टाइम लेता है कंप्लीट एक रोटेशन अगर हम लोग देखेंगे अपने एक्सेस के अवॉर्ड जो घूमेगा उसका ट्वेंटी आवर टाइम होता है तो ट्वेंटी और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो 24 फोर इंटू सिक्सटी मिनट इंटू सिक्सटी सेकेंड तो ये दिस इज विल बी इक्वल टू द एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड ओके जी की वैल्यू आपको मालूम है जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं और 
आदि की वैल्यू भी आपको मालूम है तो इसको हमने बताया था सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू दी पावर सिक्स मीटर अप्रॉक्सीमेट आप सिक्स सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दी पावर सिक्स मीटर भी लिख सकते हैं पाई वगैरह की वैल्यू मालूम है देर जो आर और प्लस एच का होल स्क्वायर है वो आ जाएगा एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड का स्क्वायर इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू दावर सिक्स अपॉन फोर और थ्री पॉइंट वन फोर का होल स्क्वायर अब इतना बड़ा जो है एक तरीके से पूरा कैलकुलेशन आएगा और जब इतना बड़ा पूरा कैलकुलेशन आप कर लेते हैं जिसको आ, आ, मेरे ख्याल से याद करना ज़्यादा ठीक है तो उसको और करके आप लिख सकते हैं तो ये पूरा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में जो आता है वो फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर आता है अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करेंगे ठीक और अगर आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस आपको मान लो सिक्स थ्री सेवन जीरो किलोमीटर घटा दीजिए क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ होती है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू दावर सिक्स मीटर और सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है आपका जो निकल के आएगा वो इसकी हाइट हो जाएगी यानी कि थर्टी किलोमीटर ये निकल के आएगा यानी कि अर्थ से 35,830 किलोमीटर की हाइट पर आ, हम सेटेलाइट जो आ, छोड़ेंगे जिसका टाइम पीरियड एक्जैक्टली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हो या पीरियड ऑफ रोटेशन हो 24 फोर आवर का तो हम कहते हैं कि वो कैसा सेटेलाइट बन जाएगा जियो स्टेशन सेटेलाइट बन जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट 35,830 किलोमीटर की हाइट पर आपको सेटेलाइट पहुंचाना होगा और जब वो सैटेलाइट पहुंचेगा तो आप विश्वास मानिए वहां पर क्या होने वाला है कि वो एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की तरह काम करेगा तो सो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैंने कहा कि आप याद कर सकते हैं तो इतने स्टेप को करने के बजाय आप इतना अप्रॉक्स फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर आप याद कर लीजिए सिक्स थ्री सेवन जीरो आपको मालूम है और ये आपका हाइट निकला है यानी कि अर्थ के सर्फेस से थर्टी फाइव फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी किलोमीटर के ऊपर ऐसा सेटेलाइट जिसका जो जो एक तरीके से पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो अर्थ की एक्सेल मोशन के बराबर हो इट विल बी बिहेव एज अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट सो आप नोट कर लीजिए और दस सेकेंड है आपके पास और इसके बाद फिर मैं इसका जो है आपको ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बताऊँगा ठीक है तो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने अब हम इस पर चलते हैं पीरियड जो है अब इसकी हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की बात तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल स्पीड ऑफ यो स्टेशनरी सैटेलाइट वीओ इक्वल टू टू बाई टू बाई आर यू प्लस अच्छा कौन टू बाई आर यू प्लस अच्छा कौन कितना हो गया टी हो गया ठीक है तो और करके लिखिए वी नॉट इक्वल टू टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर यू प्लस एच का हो जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है ये किलोमीटर्स में ही है याद ध्यान रखिएगा अपॉन टी तो एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इसको सेकेंड में रख लीजिए और इसको अब आप एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन देख रहे हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसा करिए किलो पर किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर पर आवर में निकालिए तो ट्वेंटी फोर आवर रख दीजिए और अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलेवन किलोमीटर पर आवर की ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पर निकल के आएगी यानी कि जो सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो आप एक तरीके से देख सकते हैं जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 11,042 किलोमीटर पर आवर होती है 
सो अब इसको नोट कर लीजिए देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक सो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल स्पीड एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सेटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ अगर कोई सेटेलाइट है सपोज अर्थ के बहुत करीब हो जाता है तो फिर हमको एक बार देखना है इसको डिस्कस करके कि उसको कितना जो है क्या उसका उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होने वाला है और उसका टाइम पीरियड कितना है कंप्लीट अगर अर्थ के अबाउट वो रिवॉल्व करता है तो आपको फार्मूला मालूम है ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू अंडर आर ई अंडर जी अपॉन आर ई प्लस एच और अगर वेरी क्लोज टू अर्थ है तो एच कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आप और करके लिखेंगे वी नॉट आर ई अपॉन हो जाएगा जी आर ई जी अपॉन आर ई सिंस एच हमने कहा कितना हो गया नियर है बहुत तो जीरो हो गया और वी नॉट जी इसको हम आर ई स्क्वायर अगर लिख लें तो ये अंदर आर ई को आर ई स्क्वायर बना दिया अंदर आर ई कट गया तो अंडर रूट कितना आ गया जी आ गया अब जी की वैल्यू आपको मालूम है नाइन पॉइंट एट होती है आर ई की वैल्यू अगर हम लोग जो है यहाँ पर सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू थ्री पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड यहाँ पर रख ले तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ऑलमोस्ट ये सेवन पॉइंट नाइन टू किलोमीटर पर सेकेंड आएगा और एट किलोमीटर पर सेकेंड आप इसको ले सकते दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आ सेटेलाइट uh, जो कि क्या कर रहा हो कहा बहुत अर्थ के बहुत नियर बाई अगर जो हम कर रहा है घूम रहा हो तो ये जो है ऑलमोस्ट आपका इतना यहाँ पर आ जाएगा एट किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग इतनी आनी है ये इसको हमने सिक्स पॉइंट फोर इंटन पावर सिक्स भी रख सकते हैं जैसा हमने कहा था सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटन पावर सिक्स भी लिख सकते हैं अब टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टी इक्वल टू टू पाई अंडर आर ई अपॉन जी हो जाएगा आर ई है प्लस एच का आपको याद होगा ओल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर फार्मूला होता था तो आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब में कट जाएगा तो अंडर आर ई अपॉन जी बचेगा टू पाई आर ई का आप रख दीजिए सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर सिक्स हम लिख रहे हैं और यहाँ पर नाइन पॉइंट एट लिख रहे हैं अगर हम लोग जो है तो इसको सब सॉल्व करने के जो है बात पूरा जो अप्रोक्सीमेट अंतर आता आंसर आता है वो 84 मिनट आता है यानी एक ऐसा सेटेलाइट जो अर्थ के बहुत क्लोज हो बहुत क्लोज अगर जो है रिवॉल्व कर रहा है तो मात्र वन आवर 24 मिनट यानी कि एट्टी मिनट में वो पूरा का पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा लेगा एंड विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बताया और ये आपके जहन में आपको रखना है इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना है और अब हम लोग फिर इसके आगे बात करते हैं इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके देन वी वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक आइए आइए भैया सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप एनर्जी जो आपका अगला टॉपिक है वो है एस्केप एनर्जी ओके तो वट इज द स्केप एनर्जी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को हम इतनी स्पीड से फेंकें कि इसको इतनी एनर्जी दे दें कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर चला जाए और वापस कभी लौट के ना आए तो उसको बोलते हैं हम लोग इसको जो एनर्जी हमने दी उसको बोलते हैं स्केप एनर्जी तो क्या लिखेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्कॉल्ड स्केप एनर्जी सो दिस इज द एनर्जी विच इज कॉल्ड द स्केप एनर्जी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं तो वह कहाँ चला जाएगा अर्थ का सरफेस छोड़ के हमेशा के लिए कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा अब वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ कितनी होती है तो हमने आपको बताया था माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ तो 
अब इतनी एनर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में बना हुआ है अब इतनी प्लस की दे दें तो न्यूट्रल हो जाएगा वो अर्थ का सर्फेस छोड़ के चला जाएगा दैट इज एस्केप एनर्जी प्लस का जी एम ई एम अपॉन इतना हो जाएगा ओके ठीक क्लियर अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी में एस्केप वेलॉस्टी या इनिशियल भी लिख सकते हैं द इनिशियल वेलॉस्टी रिक्वायर टू लीव द अर्थ सर्फेस एंड इफ any object has this velocity velocity then it will never come back on the earth surface on the earth surface okay सो so, अब यानी कि जो एस्केप एनर्जी है जी एम ई एम अपन हमने कितनी बोली थी आर ई और इतनी ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं यानी कि वन अपॉइंट टू एम वी ई स्क्वायर ठीक यानी कि जितनी एस्केप एनर्जी है और जनरली इतनी काइनेटिक एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कराते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो हमने क्या करना हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा आपका सबके तो वी की वैल्यू आ जाती है अंडर टू जी एम ई अपॉन आर ई और यहाँ पर आ गया टू जी एम ई की जगह आपको मालूम है जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं लिख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंस जी एम ई इक्वल टू कितना होता है जी आर ई स्क्वायर तो ये और ये कट सो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो देर फोर बी के वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट टू जी आर ई दिस इज द रिक्वायर्ड स्केप वेलोसिटी टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड सो टेन सेकेंड में इसको नोट डाउन कर ले तो इसका फाइनल इसका क्या वैल्यू होगा वो और इसका फिर ऑर्बिटल स्पीड के साथ एक रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं वीडियो पॉज करके टेन सेकेंड में आप नोट कर लेंगे so now we are going to calculate the value of escape velocity to be equal to under टू जी आर ई फार्मूला था टू इन टू जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट और हमने कहा आर ई की जगह आप सिक्स पॉइंट थ्री सेवन टेन पावर सिक्स मीटर आप रख दीजिए सब कुछ सॉल्व करेंगे अगर जाके तो ये लगभग इलेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर थ्री मीटर पर सेकेंड आएगा या अप्रोक्सीमेट इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड आएगा तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ या अर्थ सर्फेस यानी कि किसी भी पार्टिकल को अर्थ के सर्फेस को हमेशा के लिए छोड़ के जाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की उसके पास स्पीड होनी चाहिए एक बहुत बड़ा रीजन है अर्थ के एटमोसफेयर को एडजस्ट करने में कई बार कुछ एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है कि वाई एटमोसफियर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन मून बट एग्जिस्ट ऑन अर्थ सो देर इज अ चेंज इन एस्केप वेलोसिटी एक्चुअल एवरी पार्टिकल ऑन अर्थ सर्फेस शुड हैव इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड टू लीव द अर्थ सर्फेस और इट इज अ वेरी हाई वेलॉसिटी यानी कि जनरली पार्टिकल इतनी वेलॉसिटी को अटेन नहीं कर सकते हैं अपने मन से इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड वही मून की हम लोग बात करते हैं जो इसके वेलॉसिटी ऑन मून होता है अगर भी एम ही कहते हैं इसके वेलॉसिटी ऑन मून ठीक है तो अगर हम बात करें तो उसको वो आता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि ये बहुत कॉमन सी वेलोसिटी होती है इतनी इस वेलोसिटी को अटेन करना किसी भी पार्टिकल के लिए वो पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो इजीली इस वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं अटेन कर लेते हैं और जो मून के सर्फेस को छोड़ के जा सकते हैं दैट इज वाई एटमोसफेयर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर्म द मून ओके एंड द फाइनल टॉपिक द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड 
इसके लिए अगर रिलेशन की बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड और स्केल वेलोसिटी की तो वी नो दैट जो ऑर्बिटल स्पीड आपने पढ़ी है अंडर रूट कितनी पढ़ी है जी आर ई ठीक है और अर्थ के नियर बाई अगर हम बात करेंगे और वी की वैल्यू आपने कितनी पढ़ी है अंडर रूट टी डी आर है ना टू डी आर तो इसको आप अगर अलग कर दें अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट डी आर ई कर दें तो आप जानते हैं रूट टू इंटू ये हो गया पी नॉट वी ई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू वी नॉट यानी कि इसके बलॉसिटी ऑर्बिटल स्पीड की रूट टू टाइम होती है सिंस वी नॉट इक्वल टू अंडर जी सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर ग्रेविटेशन मोशन ऑफ स्टेट सेटल लाइट जो आपके सिलेबस में है इन सारे टॉपिक के साथ ये ग्रेविटेशन यहीं पर खत्म होता है और ये मान के चलेगी जो आपका फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का वो भी यहाँ पर ऑफिशियली समाप्त हो जाता है एंड इन नेक्स्ट टर्म्स में विल डिस्कस न्यूमेर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दिस चैप्टर जब हाँ